。前两天在国外搞了个地皮，在和地贩子反复协商之后，我把周围的地皮一块承包了下来。所以我打算在这里开发一座城市。我们先在城市里铺上一条主干道，这里我就直接选用这种八车道的分离式道路，维护费也就三百七十五。我是这样想的：如果我们选用小一点的道路，当我们的城市发展到一定的程度的时候，这个路需要扩建，我们就需要把路两边的建筑全部拆除掉。得不偿失，所以我们直接一步到位啊，给它整上双向四车道的大型道路，这样就算后面出现了堵车，我们也很好解决。在经过我两年半的规划之后，现在这块地变成了这个样子。哎、hey, ，That's pretty good。这个位置啊，是我们城市的入口，所以我们要优先开发这个位置，先给它整上一栋住户楼。这是我们的城市还没有通水电，所以我们得把供水供电给它安排上，上游给它建个抽水站，下游给它整上几个排污口，然后再用污水管给它连通起来，最后再连接到地下排污管道。不要问我为什么要直接排到海里，不要问我，好吧？问就是游戏特性。然后我们再到下风口修建一个发电站，这个发电站它发的电是高压电，不能直接使用，所以我们在它的旁边给它建一个变电站，然后再用高压线给它们连接起来。这样的话，我们城市的基础生活设施就修好了。刚好我们的梯栋大楼也建好了，这时我们就要根据左下角的市场需求。来开发我们的城市，绿色的是住房需求，蓝色的是商业需求，黄色的是工业需求。接下来我们就是要根据需求修建各种各样的大楼。在这个住房需求里边啊，一共有三种，分别是低密度、中密度和高密度。这个低密度的住宅啊，说白了就是农村小院，占地面积大啊，住的人少。所以它的需求量啊一直都非常高，因此我们要在远离市中心的地方单独圈一块地，用于建造低密度的住宅。这样的话，房价也不是很高。没过多久啊，我们城市的人口就来到了一百七十多，还在以极快的速度增长。问你妈，这什么意思啊？明明这显示的是高速增长，为什么还掉人啊？问你妈。接下来我们就要考虑一下市民的教育问题。如果市民的教育程度跟不上啊，我们的城市就没办法建那种高密度的住宅区。所以啊，我们还是一步到位，小学、中学、大学全部给它安排上位置啊，给它安排到主干道的旁边，这样的话方便大家上下学。还有什么消防局、警局全部都给它安排上，不要担心花钱，钱没有了我们可以再赚。随着我们的城市市民入住越来越多，现在也出现了新的情况。作为一名市长，所以我现在要解决一下市民们的灵车需求。我夜观天象，发现这个岛它修建一个墓地就特别的合适，所以我在这个岛上简单的铺了一条路，然后修建了一个墓地供市民们埋葬。接下来啊，就是工业区的规划。这个工业区啊，非常的有讲究，不能离住宅区太远，但也不能离市中心太近，不然的话会污染环境，噪音也大。所以啊，我们在低密度住宅区的附近给它规划一个工业区。低密度住宅区里面的市民啊，都是一些无学历或者是低学历的人才，所以啊，他们进场打螺丝非常的合理。经过一段时间的发展啊，我们的城市已经初具规模，是时候考虑一下我们城市的面子问题了。所以啊，我在城市的入口给它修建了一个摩天大楼，刚好也是我们城市需要的高密度住宅区，然后再修建一个打篮球的雕像。你干。这样，外地人来我们的城市，还没有进城，就会感觉这个城市非常的牛掰，非常的上档次。而且这个雕像啊，还可以增加我们市民的幸福感，简直是一举两得。不过啊，现在这个雕像看起来还是有点光秃秃的，所以我们得给它装饰一下，在周围给它栽上一圈树。然后旁边再给它铺一个步行小道，方便行人通行。路两边也给它栽上树。OK， 到这儿的话，咱们城市的第一步规划就结束了。怎么样？有这样一座城市，你想不想搬进来住几天？<笑>